ఇంకా ఏఓపీలో మరోసారి కాల్పుల మూత మోకినట్లు తెలుస్తుంది మావోయిస్టు అగ్రనేత ఆర్కే లక్ష్యంగా ఈ కాల్పులు జరిపిన జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఈ కాల్పులో ఇద్దరు మహిళా మావోయిస్టులు మృతి చెందారు బంధుగాం బ్లాక్ కోరాపూట్ జిల్లాలో ఎన్కౌంటర్ జరిగినట్లు తెలుస్తుంది మావోయిస్టులు సభలు నిర్వహిస్తుండగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగినట్లు సమాచారం సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి అమర్ అందిస్తారు అమర్ ఏఓబిలో కాల్పులకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఏంటి అలానే ఎంతమంది మావోయిస్టులపై కాల్పులు జరిపినట్లు కూడా తెలుస్తుంది ఈరోజు ఉదయం కోరాపూర్ జిల్లా బంగారం బ్లాక్ లోని కుంబరికుట్ట ఆదివ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు సమావేశం అయ్యారు ప్లేన్రీ జరుగుతుందిగా మావోయిస్టులకు పోలీసుల మధ్య ఎదురుగాపు జరిగాయి అంటే బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ పక్కా సమాచారంతో కూమింగ్ నిర్వహిస్తుందిగా మావోయిస్టు ప్లేన్రీతో మావోయిస్టులకి పోలీసుల మధ్య ఎదురుపడడం జరిగింది ఆ దగ్గరలోనే కాల్పుల ఘటన చోటు చేసింది అంటే గతంలో ముగ్గురు మావోయిస్టు ఇప్పటివరకు ముఖ్యమంత్రిగా తెలిసింది మరింత మంది మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా అక్కడ స్థానికులు చెప్తున్నారు అక్కడ స్థానిక మీడియా నుంచి కథనాలు అయితే పక్కాగా వినిపిస్తున్నాయి మరోవైపు ముగ్గురు మావోయిస్టు మహిళా మావోయిస్టు మృతదేహాలతో పాటు మూడు ఏకే పార్టీతో పాటు కొంత కిట్ను మావోయిస్టుల కిట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందని బిఎస్ఎఫ్ దళాలు స్వాధీనం చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అంటే మూడు ఏకే పార్టీతో దొరికాయంటే ఖచ్చితంగా స్టేట్ క్యారెక్టర్ సంబంధించి కానీ సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ సంబంధించిన మావోయిస్టులు అగ్ర నేతలు ఉంటారనేది పోలీసులు అనుమానంగా భావిస్తున్నారు ఈ మేరకు ఒరిస్సా పోలీసులు అదేవిధంగా బిఎస్ఎఫ్ పోలీసులు సంయుక్తంగా ఆ అటవీ ప్రాంతాన్ని మొత్తం జలరి పెరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి మరోవైపు ఎదురు కాల్పులు కూడా కొనసాగుతున్నాయి అంటే ఆర్కే అక్కడ ఉన్నాడన్నది మావోయిస్టు పోలీసులు ఒరిస్సా పోలీసు అదేవిధంగా బిఎస్ఎఫ్ పోలీసు అనుమానిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే పూర్తిగా అటవీ ప్రాంతాన్ని అంటే అనుమానంగా ప్రోదిస్తున్న పరిస్థితి కొనసాగుతుంది మరోవైపు ఎదురు కాల్పులు కూడా జరుగుతున్నాయి దీంతో మావోయిస్టులు మృతుల సంఖ్య కూడా పెరగచ్చన్నది పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మొత్తం మీద చూసుకుంటే మరొకరు ఏఓబిలో తుపాకీ మోతల మోగాయన చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం గతంలో విశాఖ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ తర్వాత ఈ అతి పెద్ద ఎన్కౌంటర్ గా భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆర్కేతో పాటు మరికొంతమంది అగ్రనేతలు ఉన్నారనేది పోలీసులు భావన ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పటికీ ఎదురుకాల్పులు మరి అయితే కూమింగ్ అయితే కొనసాగుతున్నాయి మన సార్ అంటే అలానే మనం చూస్తే అమాన్ ఈసారి ఆర్కే లక్ష్యంగానే కాల్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తుంది అని అంతేకాకుండా ఇప్పుడు జరిగిన ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఇద్దరు మావోయిస్టులు కూడా మహిళా మావోయిస్టులు కూడా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఏంటి అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి అనే విషయాలు ఏమైనా తెలిసినాయా ప్రస్తుతానికైతే ఎదురు కాల్పులు మృతదేహాలు కూడా మృతి చెందిన మృతదేహాలు అంటే ముగ్గురు మహిళా మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్టుగా సమస్యలు తాజాగా మరొకరు కూడా మరొక మృతదేహాలు కూడా పోలీసులు విడిచి పెట్టడం జరిగింది దీంతో ముగ్గురికి చేరుకుంది మృతులు ముగ్గురు మృతులు చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే ప్రస్తుతానికి అక్కడ దొరికిన ఏదైతే మావోయిస్ట్ డంప్ ఉందో ఆ డంప్ బేస్ చేసుకుని డంప్ బేస్ చేసి ఖచ్చితంగా మావోయిస్ట్ అగ్రనేతలు ఉన్నారంటే భావిస్తున్నారు ఏదైతే విశాఖ ఏజెన్సీలో భారీ ఎన్కౌంటర్ అంతరం ఇక్కడ ఆర్కే ఏఓబిలో ఉన్నారనేది స్పష్టంగా తెలిసిన విషయం ఈ నేపథ్యంలోనే ఎప్పటికప్పుడు సాధారణంగా పోలీసులు కుమ్మి నిర్వహిస్తున్నారు అయితే బిఎస్ఎఫ్ దళాలకి పక్కా సమాచారం అయింది మావోయిస్టులు ప్లేనరీ నిర్వహిస్తున్నారు బంధుగాం బ్లాక్ లో ఉన్న సమాచారంతోనే నిన్న మార్నింగ్ నుంచి భారీగా కూమింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే మావోయిస్టుల ఫారెస్ట్ వద్ద ప్లేనరీ ప్రాంతానికి చేరుకోవడంతోనే మరొక భారీ ఎన్కౌంటర్ దారి తీసింది ఖచ్చితంగా ఆర్కే ఉంటారనేదే పక్కా అనుమానంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆర్కే ఆంధ్ర ఒరిస్సా బోర్డర్లోనే గత కొంతకాలంగా తల్లాచుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆర్కే టార్గెట్ చేస్తూనే విశాఖ ఏజెన్సీలో రెండు నెలల క్రితం భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఆ తర్వాత అక్కడ ఆర్కే తప్పించుకున్నాం ఈ ప్రాంతంలోనే ఆర్కే తిరుగుతున్నారని పోలీసులకి ఒరిస్సా పోలీసులకి ఆంధ్ర పోలీసులకి పక్కా సమాచారం ఉంది ఈ సమాచారం వారికి అప్పట్లో సుమారు నెల రోజుల పాటు భారీగా కూమిన వ్యతిరేక ఆర్కే త్రుట్లో ఆ ఘటనా స్థలంతో పాటు పోలీసులు చెక్కకుండా ఏ ఊబుల్లో సంచరిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే మరోసారి ఆర్కే ఈ ప్లేన్ రేకి హాజరవుతారనేది పోలీసుల సమాచారం ఉంది బిఎస్ దళాలకి సమాధానం ఉంది ఈ మేరకే ఈ రోజు ఆర్కే టార్గెట్ గానే ఈ రోజు కార్పులు జరిపారనేది స్పష్టంగా తెలిసింది ముఖ్యంగా ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ జాన్స్ మూడు పోలీసులకి ఈ రోజు మృతదేహాలతో పాటు లభ్యం అంటే పాప్ క్యారు ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ మావోయిస్టులు వాడుతుంటారు సో ఖచ్చితంగా ఎన్కౌంటర్ జరిగిన ప్లేన్ రేకి జరిగిన ప్రాంతంలో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు ఉన్నదనేది ముఖ్య పక్కా సమాచారంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే 
ఆర్కే ఉంటారని కూడా పోలీసులు భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆర్కే టార్గెట్ గా మరోసారి దారి కూలింది ఏమైనా జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మనం సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అమన్